नमस्कार मी रचना विचारे हेल्थ टाईम या आमच्या खास कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आपला आजचा विषय आहे हृदय विकार आणि त्यावर लेझर हिमोथेरपीद्वारे केले जाणारे उपचार आणि यासाठी आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे डॉक्टर शैलेंद्र पाटील सर नमस्कार महाराष्ट्र मंचच्या कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत ही लेझर हिमोथेरपी नक्की काय आहे मला जाणून घ्यायचं पण त्याआधी तुमची अगदी थोडक्यात ओळख करून देते प्रेक्षकांना ते म्हणजे डॉक्टर शैलेंद्र पाटील हे अवघड आजार सोपे उपचार अशा रीतीने ट्रीटमेंट देतात औषधांपासून मुक्ती देणारी जागतिक दर्जाची पेटंडेड टेक्नॉलॉजी वापरून ते रुग्णांना दिलासा सुद्धा देतात लेझर हिमोथेरपीला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सेवेचा पुरस्कार सुद्धा प्राप्त झालाय कोणत्याही साईड इफेक्ट शिवाय घरच्या घरी घेता येणारी ही आधुनिक उपचार पद्धत आहे मुंबई पुणे नाशिक धुळे औरंगाबाद संगमनेर उस्मानाबाद आणि सोलापूर इथे सरांच्या फ्रँचायझी सुद्धा आहेत आपण अगदी थेट आता कार्यक्रमाला सुरुवात करूया सर जसं आपण आता सांगितलं की अवघड आजारांवर तुम्ही सोपे उपचार अगदी देत असता आणि त्यातलाच एक ही आधुनिक उपचार पद्धत म्हणजे लेझर हिमोथेरपी ही नेमकी काय पद्धत आहे लेझर हिमोथेरपी म्हणजे यात आपण लेझरद्वारे शरीरात जे वाहणारं रक्त असतं त्याच्यावर जे उपचार करतो त्याला लेझर हिमोथेरपी म्हणतात यात लेझरची जी किरणं असतात त्यांचं वैशिष्ट्य असं असतं की ते एका सरळ रेषेत प्रवास करतात आणि कितीही लांब अंतरापर्यंत ते प्रवास करू शकतात कारण त्यांच्यात एनर्जी असते त्या फोटॉन्समध्ये आपण ह्या फोटॉन्सचा वापर आपल्या शरीरातल्या व्हायबल पेशींवर ऊर्जापूर्ण करता करून घेतो लेझरच्या किरणांचा लेझरची किरणं आपल्या शरीराच्या ज्या भागावर पडतील त्या भागातल्या व्हायबल पेशी ज्याला म्हणतो व्हायबल म्हणजे ज्या जिवंत आहेत भले मग त्या आजारी असोत निपचित पडलेल्या असोत दुखावलेल्या असोत शुष्क झालेल्या असोत किंवा फाटलेल्या असोत पण जिवंत आहे दुगदुगी ज्यांच्यात आहे त्या सर्व पेशी हे जे फोटॉन्स असतात लेझरमध्ये हे फोटॉन्स ॲबसॉर्ब करतात आणि एकदा फोटॉन्स ॲबसॉर्ब केले की प्रत्येक पेशीमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नावाचं एक एनर्जी जनरेटर असतो मायटोकॉन्ड्रिया हे फोटॉन्स ॲबसॉर्ब करतात आणि ते ए टी पी सायकल आमच्या भाषेत ज्याला म्हणतात एनर्जी सायकल ते चालू करतात एकदा एनर्जी सायकल चालू झालं की ती पेशी ती सेल ती पूर्णपणे फिजिओलॉजिकल फंक्शन तिच्या फुल कॅपॅसिटीने करायला चालू करते आता आपण या लेझर हिमोथेरपी हा जो प्रकार आपण आज डिस्कशनला घेतला आहे त्याच्यामध्ये आम्ही काय करतो की लेझरची किरणं जी आहे ती आपल्या हातात आम्ही डॉक्टर लोक जे नाड्या बघतो रेडिय रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी त्या दोन नाड्यांच्या वरती आपण ती लेझरची किरणं सोडतो ह्या वाहणाऱ्या रक्तामध्ये तांबड्या पेशी पांढऱ्या पेशी प्लेटलेट्स कोलेस्ट्रॉल भरपूर हे असतंय तसंच त्या रक्तवाहिन्यांचं आवरण देखील असतं ज्याला आपण एंडोथेलियम म्हणतो तांबड्या रक्तपेशींचं काम असतं की शरीरातल्या प्रत्येक अवयवाला ऑक्सिजन आणि ग्लुकोजचा म्हणजे प्राणवायूचा पुरवठा करणं हे त्यांचं मेन काम असतं बरोबर जेव्हा या तांबड्या पेशी फोटॉन्स ॲबसॉर्ब करतात तेव्हा त्या पूर्ण क्षमतेने काम करायला सुरुवात करतात म्हणजे त्यांची ऑक्सिजन सप्लाय करायची जी कॅपॅसिटी आहे मेंदूला आणि हृदयाला ती ती चोवीस ते छत्तीस टक्क्यांपर्यंत इम्प्रूव्ह होते आणि हे शास्त्र संशोधनाद्वारे सिद्ध पण झालं की इट इज अचिव्ह अप टू ट्वेंटी फोर टू थर्टी सिक्स पर्सेंट इम्प्रूव्हमेंट इन ऑक्सिजन सप्लाय टू ब्रेन अँड मसल्स ऑफ हार्ट हा पहिला भाग झाला दुसरा पार्ट असतो पांढऱ्या रक्तपेशी पांढऱ्या रक्तपेशींचं ढोबळ काम जे असतं ते रक्तातला कचरा साफ करणं हे असतं हे नैसर्गिक काम आहे त्यांचं म्हणजे आम्ही जे सांगतो की लेझरमुळे रक्तातला कचरा साफ होतो रक्तातले कोलेस्ट्रॉल कमी होतं बॅक्टेरिया मरून जातात तर हे लेझर मारत नाही ह्या त्या पांढऱ्या पेशी ज्या असतात त्या पूर्ण क्षमतेने काम करायला लागतात त्या सगळे त्याने गिरंगृत करत असतात आता आपण रक्तवाहिन्या ज्या असतात ह्या रक्तवाहिन्यांना जे आवरण असतं त्याला एंडोथिलियम असं म्हणतात या एंडोथिलियमचं काम असं आहे की नायट्रिक ऑक्साईड तयार करणे हे त्यांचं सर्वात मेन आणि एक नायट्रिक ऑक्साईड बॉडीमध्ये तयार करणारा हा एकमेव पार्ट आहे त्यामुळे तुम्ही पाहिलं असेल की नायट्रिक ऑक्साईड हा जो मॉलिक्युल आहे त्याला रेडॉक्स सिग्नलिंग मॉलिक्युल असं म्हणतात म्हणजे उदाहरण सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर तुम्ही नख कापले तर त्या ठिकाणी ब्लिडिंग होत नाही नखाला सूज येत कधी पाहिलेली नाही केस कापल्यानंतर केस सुजलेत असं आपण कधी पाहिलं नाही मात्र तुम्हाला छोटा ओरखडा पडला रक्त निघालं हातामधून किंवा कुठूनही तर त्या ठिकाणी सूज येते इन्फ्लमेशन होतं रक्त पुरवठा त्या ठिकाणीचा वाढतो ब्लिडिंग चालू होतं यथावकाश त्या ठिकाणी क्लॉट तयार होतो म्हणजे खपली तयार होते हळूहळू त्या खपलीच्या खाली फायब्रोसिस होत फायब्रिनोजन तयार होतं त्याची लेअर तयार होते आणि त्यानंतर जखम आतून भरते खपली हळूहळू एक चार पाच दिवसामध्ये गळून पडते म्हणजे जखम सील होते ही जी काही संपूर्ण ट्रिगर प्रोसेस आहे ही सुरुवात करण्याकरता जो अलार्म आहे जो अलार्म वाजवावा लागतो आपल्याला तो हा नायट्रिक ऑक्साईडच्या स्वरूपात असतो अच्छा आपण नेमकं त्याचाच फायदा घेतो आपण कुठल्याही प्रकारची इजा न होता ते फोटॉन्स जे आहेत ते एंडोथिलियम पण ॲबसॉर्ब करतं म्हणजे रक्तवाहिन्यांच्या आवरणामध्ये जे एंडोथिलियम आहे ते सुद्धा ते ॲबसॉर्ब करतं ॲबसॉर्ब केल्यानंतर त्यांचं काम आहे नायट्रिक ॲबसॉर्ड सिक्रिट करणं नायट्रिक ऑक्साईड तयार होतं रक्तप्रवाहात मिसळतं आणि आपल्या बॉडीच्या रिपेरेटिव्ह मेकॅनिझम ज्या आहेत त्याला संदेश दिला जातो की देर इज सम प्रॉब्लेम समवेअर बट वी डोंट नो 
त्यामुळे आपली सगळी फौज जी असते मग ते रिपेरेटिव्ह वर मेकॅनिझम असेल डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम असेल ह्या संपूर्ण शरीरभर फिरतात ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉब्लेम असतील घाव झालेले असतील किंवा दुखापत झालेली असेल त्या त्या ठिकाणचे जखमा किंवा व्रण म्हणतो आपण ते भरून यायला याच्याने सुरुवात होऊ शकते तर अशा पद्धतीने पूर्णपणे नैसर्गिकरित्या आपण बॉडीला उद्दीपित करतो लेझरच्या द्वारे त्याला लेझर हिमोथेरपी असं म्हणतात अच्छा सर ही नेमकी थेरपी काय आहे ते तर तुम्ही आम्हाला उलगडून सांगितलं पण हृदय विकारांवर ही लेझर हिमोथेरपी नक्की कसं काम करते आता हृदय विकाराचे हृदय विकाराचे जर आपण रुग्ण बघितले तर सध्या ज्या काही प्रचलित ट्रीटमेंट आहेत त्याच्यामध्ये आपण औषधोपचाराचा उपयोग करतो औषधोपचार दीर्घकाळ घ्यावे लागतात त्याचा तोटा असा असतो की औषधोपचार घेऊन सुद्धा त्यांच्या सिम्टममध्ये किंवा त्यांच्या हृदयाच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा फारशी दिसून येत नाही किंबहुना औषधोपचार चालू असताना सुद्धा आजार बळावतो आणि परत हा हृदय विकाराचा झटका येऊ शकतो बरोबर त्यानंतर दुसरं अँजिओप्लास्टी आणि बायपास हे तर लिटरली सिम्टमॅटिक ट्रीटमेंट आहेत म्हणजे तात्पुरता इलाज झाला जसं म्हणतो आम्ही की ठणका लागला तर पेन किलर खा पेन किलरने कुठलाही आजार बरा होत नाही फक्त तुमचा ठणका थांबतो तुमचे सिम्टम्स लक्षणं दूर होतात त्या पद्धतीने अँजिओप्लास्टी आणि बायपास याच्याने रुग्णाला तात काळ आणि तात्पुरता त्यावेळे पुरता इमर्जन्सी कॅरी ओव्हर करण्यापुरता आराम मिळतो आता सर्वात महत्वाचं असं आहे की अँजिओप्लास्टी म्हणजे काय तर आपण अँजिओप्लास्टी म्हणजे रक्तवाहिन्या ज्या नॅरो झालेल्या असतात त्या ठिकाणी एक प्लास्टिकचा स्टेन टाकतो आणि जागा मोठी करून ठेवतो म्हणजे रक्तपुरवठा पुढे चालू राहतो पण आपण ह्या हा जो काही कचरा जमतोय रक्तवाहिन्यांमध्ये ज्या कारणांमुळे रक्तवाहिन्या ब्लॉक होत आहेत ते कारणाला आपण ट्रीट करत नाही झालेला कचरा बाहेर काढण्याकरता आपल्याकडे कुठली प्रोव्हिजन नाही आणि ते परत होऊ नये म्हणून सुद्धा आपल्याकडे कुठली प्रोव्हिजन नाही आपण रक्तपातळ होण्याची एक गोळी अशा हृदय विकाराच्या रुग्णांना मरेपर्यंत खायला सांगतो पण ह्या गोळ्यांचा सुद्धा सिम्टोमॅटिक इफेक्ट चार ते सहा तास असतो चांगल्या चांगल्या आठ तासापर्यंत काम करतात त्यानंतर ही परिस्थिती जशीच तशी असते हृदय विकाराचे जे प्रकार आपण डिस्कस करणार आहोत त्याच्यातले ऐंशी ते नव्वद टक्के प्रकार हे हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये तयार होणारे ब्लॉकेजेस जे असतात त्यामुळे होणाऱ्या त्यामुळे हृदयाच्या स्नायूंचा जो प्राणवायूचा पुरवठा असतो तो कमी होतो त्याला आपण इश्चिमिक हार्ट डिसीज असं म्हणतो आपण जी ट्रीटमेंट करू शकतो लेझर हिमोथेरपीने ती ह्या प्रकारातले जे हृदय विकार आहेत आर्ट करोनरी आर्टरी डिसीज ज्याला म्हणतो आपण त्या हृदय विकाराच्या रुग्णांसाठी आपण लेझर हिमोथेरपीद्वारे चांगल्या पद्धतीने उपयोग करू शकतो मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं की लेझर हिमोथेरपी कसं काम करते तर ह्या पद्धतीने जेव्हा आपण ब्लडला ट्रीटमेंट करतो त्यावेळेस रक्तामधला कचरा साफ होतो रक्त स्वच्छ शुद्ध आणि पातळ होतो आणि हे करणं गरजेचं असतं हे अलोपथीने मान्य केलं आहे म्हणून आपण रक्त पातळ होण्याची गोळी प्रत्येकाला देत असतो लेझरने ते नॅचरल नैसर्गिक पद्धतीनेच अचीव केलं जातं हा पहिला भाग दुसरा रक्तातल्या ज्या गुठळ्या असतात ज्याला आपण थ्रोंबाय एम्बोलाय किंवा मिनी एम्बोलाय म्हणतो ह्या पहिल्या तीन महिन्यामध्ये स्वच्छ होऊन जातात दे गेट डिझॉल्ड फॅगोसायटोसिस होतं आणि ते निघून जातात त्यानंतर रक्तवाहिन्यांच्या आजूबाजूला दमा झालेले काठिंडिया आर्टेरिओस्क्लेरोसिस असा मी त्याला म्हणतो तर ह्या जो प्रकार आहे आर्टेरिओस्क्लेरोसिसचा ह्याच्यामध्ये सुद्धा आम्हाला चांगले इम्प्रुव्हमेंट दिसून येतात आणि त्या साधारणपणे नऊ ते बारा महिन्याचा पिरियड त्याला लागतो पण दे गेट डिझॉल्ड अँड दे गेट इम्प्रूव्ह हा पहिला भाग झाला दुसरा रक्तातला कचरा स्वच्छ झाल्यामुळे हे मोठ्या रक्तवाहिन्यांमधले ब्लॉकेजेस तर जातच जातात लेझर हिमोथेरपीचं सर्वात मेन काम हे त्या ठिकाणी आहे ज्या ठिकाणी मायक्रो सर्क्युलेशन ब्लॉक होतं मायक्रो एन्जिओपथी म्हणजे डायबेटीसचे जे पेशंट असतात या पेशंट्समध्ये मायक्रो एन्जिओपथी हा जो प्रकार आहे की केशवाहिन्या ज्याला म्हणतो आपण त्या ठिकाणचा जो कचरा आहे तो आपल्या कुठल्याही ट्रॅडिशनल पद्धतीने साफ करायची प्रोव्हिजन नाही तो अतिशय उत्तमरित्या लेझर हिमोथेरपीद्वारे आपण साफ करू शकतो म्हणजे बरेचसे पेशंट ज्यांना अँडिओप्लास्टी झाल्यानंतरही दम लागतो धाप लागते चालायला जमत नाही अशा पेशंटला आम्ही तीन आठवडे चार आठवड्यामध्ये जिने चढता उतरताना बघितलेला आहे म्हणजे ह्या पद्धतीने त्याची इम्प्रुव्हमेंट होऊ शकते निश्चितपणे सर याच लेझर हिमोथेरपीबद्दल मला आणखी जाणून घ्यायचं आहे पण त्याआधी घेऊया एक छोटासा ब्रेक हेल्टाईममध्ये तुम्हाला सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत डॉक्टर तुम्ही आम्हाला लेझर हिमोथेरपी या उपचार पद्धतीबद्दल सांगता आहात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे जाणून घ्यायचं की ट्रीटमेंट जेव्हा केली जाते तेव्हा आधीपासून जे पेशंट्सचे औषधोपचार सुरू असतात किंवा त्यांची जी औषधं सुरू असतात ती त्यांना सुरू ठेवावी लागतात का एक लक्षात घ्या आपला आजार लेझर हिमोथेरपीचा जो हृदयसंजीवन कार्यक्रम आहे ह्याचा उद्देश असा आहे की आपल्याला औषधांपासून मुक्ती मिळवायची आहे 
आ दुसरा आपण लेझर हिमोथेरपीने स्वतःच्या शरीराला उद्दीपित करतो जेणेकरून हृदयविकार होण्याआधी आपलं शरीर किंवा आपलं हृदय ज्या पद्धतीने काम करत होतं त्या पद्धतीने त्यांनी काम करायला सुरुवात केली पाहिजे म्हणजे पूर्ण संपूर्ण आरोग्य दायी हृदय आपल्याला मिळवायचं टार्गेट आहे आपण जी सध्या औषधं घेत असतो ती औषधं कुठल्याही परिस्थितीत बंद करायची नाहीत ज्या ज्या सिम्टम्स करता म्हणजे ॲलोपॅथीची जी औषधं ती सिम्टमॅटिकच आहेत बी पीचं औषध असेल रक्त पातळवायचं औषध असेल हार्टचं टॉन टोनर असेल किंवा ही बाकीची जी औषधं आपण वापरतो तर जोपर्यंत ती लक्षणं कमी येत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला ती औषधं बंद करायची नाही कारण लेझर हिमोथेरपीला स्टॅबिलाईज होऊन बॉडीला रिकव्हरी स्टार्ट करायला साधारणपणे एक ते दीड महिन्याचा पिरियड लागतो त्यामुळे आपल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ही औषधं कुठल्याही परिस्थितीत बंद करू नये लेझर हिमोथेरपी हा कॉम्प्लिमेंटरी असा उपचार कार्यक्रम असा ट्रीटमेंटचा कार्यक्रम आहे म्हणजे लेझर हिमोथेरपी तुमच्या आधीच्या आजाराच्या औषधांबरोबर चालू करा रिपोर्ट्सनी मॉनिटर करा तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तुमची लक्षणं मॉनिटर करा जी जी लक्षणांमध्ये तुम्हाला इम्प्रुव्हमेंट दिसेल ज्या ज्या लक्षणांमध्ये रिपोर्ट्स तुमचे नॉर्मल यायला सुरुवात होतील त्या त्या पद्धतीने त्याच्यासाठी औषधं जी चालू केली असते ती डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच तुम्ही बंद करावी बरोबर पण सर आता तुम्ही म्हणतात की डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच आधीची औषधं तुम्ही बंद करू शकता पण नव्याने जर या ट्रीटमेंटसोबत आपल्याला काही औषधं घ्यायची असतील तर त्याचे काही साईड इफेक्ट्स आपल्याला पाहायला मिळतात का नाही लेझर हिमोथेरपीला कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट आत्तापर्यंत आढळलेला नाही आम्ही स्वतः भारतामध्ये जवळजवळ अडीच लाख पेक्षा जास्त रुग्णांवर ही ट्रीटमेंट केलेली आहे कोणालाही कुठल्याही पद्धतीचा साईड इफेक्ट जाणवलेला नाही त्याचं बेसिक कारण असं आहे की याच्यामध्ये कुठलं केमिकल औषध वगैरे नाही हे साधे फोटॉन्स असतात जी सूर्यप्रकाशा जी कोवळी किरणं असतात त्याच्यातच काही काही वेवलेंथची लेझरची किरणं असतात आणि ही स्वतःच्या शरीराला उद्दीपित करीत असतात त्यामुळे यांचं कुठल्या प्रकारचं साईड इफेक्ट मिळत नाही आम्ही ज्या पद्धतीने मशीन्स तयार केलं आहे किंवा ज्या पद्धतीने आम्ही वापरायला सांगतो ते वापरल्यानंतर आत्तापर्यंत कुठेही साईड इफेक्ट दिसत नाही दुसरी गोष्ट आपण आता गेल्या पाच वर्षामध्ये लेझर हिमोथेरपीचा जो फॉलोअप आमचा चालला आहे किंवा जे संशोधन चाललं आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला असं लक्षात आलं की हृदयविकाराने आजारी पडलेले जे रुग्ण असतात त्यांच्यामध्ये आपल्या अपेक्षा काय असतात की ब्लॉकेजेस मोकळे व्हावेत नव्या रक्तवाहिन्या तयार व्हाव्या जिथं हंड्रेड पर्सेंट ब्लॉकेजेस नाईन्टी फाईव्ह नाईन्टी हंड्रेड पर्सेंट ब्लॉकेजेस आहेत त्या ठिकाणी नव्या रक्तवाहिन्या तयार व्हाव्या इस्टिमिक हार्ट डिसीजमुळे जो काही दुखावलेला स्नायूंचा भाग आहे त्या ठिकाणी नव्या माऊसपेशी तयार व्हाव्यात झालेले वरण कमी व्हावेत ह्या ज्या गोष्टी आहेत जी रिजनरेटिव्ह कॅपॅसिटी आहे ती ह्या रुग्णांमध्ये कमी झालेली असते आपण बॉडीला स्टिम्युलेट तर करतो आहोत नव्या रक्तवाहिन्या तयार होणे नव्या माउसपेशी तयार होणे याकरता पण जर तुमच्या शरीरामध्ये किंवा तुमच्या आहारामधून तुम्हाला योग्य पोषक तत्व मिळत नसतील किंवा न्यूट्रिशन मिळत नसतील तर आपण अशा रुग्णांसाठी काही सप्लिमेंट्स किंवा काही औषधं घ्यायचा सल्ला देतो मी याचा उदाहरणार्थ आपण आवळ्याचा ज्यूस कोरफडचा ज्यूस जवसं तेल किंवा अशा विशिष्ट पद्धतीच्या गोष्टी ज्या आहेत हे आपण आहारात समाविष्ट करायला सांगतो ही कुठल्याही प्रकारची औषधं नाहीत ते तुमचं डायटरी सप्लिमेंट असावं किंवा तुमच्या डायटचा भाग आता जवसाच्या तेलाचं उदाहरण घेतलं तर जवसाचं तेल हे आता सायंटिस्ट लोकांनी सिद्ध केलं की ते तुमच्या हृदयासाठी चांगलं आहे तुमच्या नर्वस सिस्टीमसाठी चांगलं आहे तुमच्या रक्तवाहिन्यांसाठी चांगलं आहे आपल्याकडे वर्षानुवर्ष म्हणजे मी लहानपणापासून जवसाची चटणी खात आलोय जवसाचं तेल आम्ही आठवड्यातून एकदा घेत आलोय पण त्यावेळेस आपल्याला हे लॉजिक माहीत नव्हतं की त्याचा ह्या पद्धतीने औषधी उपचार उपयोग होऊ शकतो बरोबर ते आताच्या पिढीला जर सांगायला गेलं की तुम्हाला हे घ्यायचं ते घ्यायचं आहे तर त्यांना असं वाटतं की ही औषधं आहे तर ते औषधं वगैरे नसतात तर त्या पद्धतीने ते सप्लिमेंट आपण करायला सांगतो या सप्लिमेंटचा कुठलाही साईड इफेक्ट होत नाही लेझर हिमोथेरपीचा तर अजिबातच कुठलाही साईड इफेक्ट होत नाही त्यामुळे ही अत्यंत सुरक्षित सोपी आणि वापरायला सुटसुटीत अशी उपचार पद्धती आहे सर जसं आता तुम्ही सांगितलं की सुरक्षित अशी लेझर हिमोथेरपी ही आधुनिक उपचार पद्धत आहे पण सर ही नक्की कुठे घ्यायची म्हणजे ही ट्रीटमेंट नक्की कुठे मिळते आमचे जे सेंटर्स आहेत त्या ठिकाणी आमचा आग्रह असतो की त्या ठिकाणी येऊन तुम्ही समजून घ्या कसं वापरायचं कशी ट्रीटमेंट असते काय ट्रीटमेंट असते किती वेळ चालते काय काय घेतलं पाहिजे कारण नुसतं मशीन वापरणं हा त्याच्यावरचा भाग नाही हा पूर्ण प्रोग्राम आहे हे लक्षात घ्या आणि हा पूर्ण प्रोग्राम समजून घेऊन त्यात तुम्ही पार्टिसिपेट केलं तर तुमचं रिकव्हरी अगदी नक्की होते आणि आपला उद्देशच तो आहे की आम्ही त्या लोकांना मदत करतो जे स्वतःला मदत करायला उत्सुक आहेत किंवा ज्यांनी ठरवलं की आपण आता ह्याच्यातून बाहेर पडायचं हे रोज रोजची औषधं किंवा हे सारखं सारखं दवाखाना ह्याच्यातून आपल्याला ह्या दृष्टचक्रातून आपण बाहेर पडलं पाहिजे बरोबर याकरता आम्ही त्या लोकांना मदत करतो निश्चितपणे आधार समजून सांगणं समजून घेणं प्रोटोकॉल समजून घेणं त्या पद्धतीने फॉलो करणं आपल्या आपली ज्या ज्या ठिकाणी क्लिनिक्स आहेत त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी एक्सपर्ट डॉक्टर्स आहेत लेझर हिमोथेरपीचे एक्सपर्ट्स त्या ठिकाणी असतात ते सर्व आपल्याला समजून सांगतात
बाजार आहे त्या पद्धतीने जे वापरायचं आहे ते मार्गदर्शन आपल्या क्लिनिक्स मधून दिलं जातं कसं वापरायचं किती वेळ वापरायचं काय प्रोटोकॉल आहे काय काळजी घ्यायची एक्झरसाईज सगळ्या गोष्टी त्याला समजून सांगितल्या जातात आणि त्यामुळे त्या पेशंटला अतिशय छान रिझल्ट येतात निश्चितपणे सर मग अशी उल्लेख झाला की महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी फ्रँचायझी सुद्धा आहेत अनेक पेशंट तिथे सुद्धा येऊन भेट देत असतील काय त्यांचा आता अनुभव तुमच्या पुढे येतोय अतिशय छान म्हणजे आमचं जे माझं जे उद्देश आहे की हृदय विकाराच्या कुठल्याही उपचार पद्धतीला लाखाच्या पुढेच खर्च येतो सध्याच्या ज्या काही ट्रॅडिशनल ट्रीटमेंट चालू आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला तिथे दहा दिवस आठ दिवस राहावं लागतं त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट कराव्या लागतात माझ्याकडे जे रुग्ण येतात त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमी असते नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग गरीबातल्या गरीब माणसाला सुद्धा झाला पाहिजे हे आमचं मोटिव्ह आणि अँबिशन आहे त्यामुळे आमचा हा जो प्रोग्राम आहे की औरंगाबाद उस्मानाबाद सोलापूर धुळे अशा ग्रामीण भागात सुद्धा अतिशय छान पद्धतीने रिस्पॉन्स मिळतो लोकांचे स्वतः लोक व्हिडिओ काढून पाठवतात किंवा मला असं असं होतं डॉक्टर मी या महिने दोन महिने ट्रीटमेंट घेतली चार महिने घेतली मला आता हे हे जाणवतं ग्रामीण भागातले लोक उत्साहाने ते पाठवतात कारण त्यांना एन्जिओग्राफीला एन्जिओप्लास्टीला दोन लाख सांगितलेले असतात बायपासला चार लाख सांगितलेले असतात म्हणजे सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही त्यामुळे ही माणसं नाराज होतात आणि मग काय होतं की एकदा डॉक्टरने सांगितलं की तुला बायपास लागणार आहे पेशंटला माहीत असं की आपल्याला लागणार आहे पण करू शकणार नाही तर त्यामुळे तो काय करतो की स्वतःची समजूत घालतो पण त्याच्या डोक्यावर ती टांगती तलवार कायम असते आणि त्याची लक्षणं जशी बळावतात तशी त्याची भीती जास्त वाढत चालते आणि जेव्हा त्याचा दम लागणं बंद होतं त्याचं चांगलं इम्प्रुव्हमेंट होते त्याचा स्टॅमिना वाढतो त्याचा अलर्टनेस वाढायला लागतो त्याची फिजिकल कॅपॅसिटी वाढायला लागते तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास दुना होतो आणि मग ही लोक मला व्हिडिओ करून पाठवतात की सर आम्हाला असं असं जाणवलं तुम्ही हे आणखीन जोरात चालू ठेवा आमच्यासारख्या हजारो रुग्ण आहेत की ज्यांना ह्या गोष्टींमधून फायदा होऊ शकतो तर जास्तीत जास्त गरीब लोकांपर्यंत ही ट्रीटमेंट पोहोचेल यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा म्हणजे असं म्हणायला हरकत नाही की लेझर हिमोथेरपीद्वारे लोकांच्या जीवनशैलीत एक सकारात्मक बदल सुद्धा आपल्याला घडताना पाहायला मिळतोय अगदी 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 म्हणजे जेव्हा तुम्हाला सांगतो अँजिओप्लास्टी आणि बायपास सांगितलेला पेशंट असतो त्याला चार पावलं चालताना दम लागतो धाप लागते बस त्याला उडबस करायलाही त्रास व्हायला लागतो बायपास सांगितली पण पैसे नाही म्हणून करू शकत नाही दर घराच्या बाहेर पडणं होत नाही असे पेशंट जेव्हा जिने झाडाला उतरायला लागतात बाहेर फिरायला लागतात तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास जो आहे जो हरवलेला असतो तो आत्मविश्वास परत प्राप्त होतो एकदा पेशंटचा आत्मविश्वास परत प्राप्त झाला की तो ह्या दुष्टचक्रातून लवकरात लवकर बाहेर येऊ शकतो निश्चितपणे सर लेझर हिमोथेरपी पण जेव्हा ही ट्रीटमेंट घेतो तेव्हा नेमकी काय काय पथ्य पाळावी लागतात त्याबद्दल सुद्धा मला तुमच्याकडून अधिक जाणून घ्यायचं आहे पण ते आधी घेऊया एक छोटासा ब्रेक हेल्थ टाईम मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत हृदय विकारावर लेझर हिमोथेरपी ही आधुनिक उपचार पद्धती नेमकी कशी कार्य करते याबद्दलच आपण डॉक्टर शैलेंद्र पाटील यांच्याकडून मार्गदर्शन घेत आहोत सर मगापासून आपण हे जाणून घेतलं की ही नेमकी ट्रीटमेंट कशी आहे औषधोपचार आपल्याला सुरू ठेवायचे आहेत की नाही डॉक्टरांचा सल्ला आपल्याला पुढे कसा न्यायचा या सगळ्या विषयावर तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन केलं पण सगळ्यात महत्वाचं जेव्हा लेझर हिमोथेरपी ही हृदय विकारांवर उपचार पद्धत आपण अवलंबत असतो तेव्हा काही पथ्य पाळावी लागतात का नहीं नहीं ये साड़ी कुछ पद्धति की पथ्य वेगली अभी पथ्य नहीं लेझर हिमोथेरपी तुम्हें सका दुपारी संध्या जेवायच्या आधी जेवायच्या नंतर बसून घेऊ शकता झोपून घेऊ शकता इट इज व्हेरी फ्लेक्सिबल पण सर साधारण किती वेळा प्रत्येक आजाराचे आपण प्रोटोकॉल ठरवले समजा हृदय विकार इश्चिमिक हार्ट डिसीज असेल तर आपण साधारणपणे दोन किंवा तीन वेळा त्याला दिवसातून घ्यायला सांगतो त्याच्यात चार तासाचा गॅप असायला लागतो याच्या व्यतिरिक्त तुमचा हृदय विकार आणि तुमचं संपूर्ण आरोग्य बरं होण्याकरता जी काही हेल्थी लाईफस्टाईल आहेत ती पथ्य बाजार तुम्हाला पाळायला लागतात रेग्युलर एक्झरसाईज आहेत विशिष्ट प्रकारचे प्राणायाम आपण त्यांना करायला सांगतो की जेणेकरून हृदयाचा आणि फुफ्फुसांचा रक्तपुरवठा वाढला की त्या ठिकाणी आपण ट्रीटमेंट केलेलं रक्त प्रचंड प्रमाणात पोचतो रक्तातल्या कानाकोपऱ्यात पोचलं म्हणजे त्या ठिकाणचा कचरा साफ होतो आणि संपूर्ण निरोगी हृदय मिळवायला आपल्याला मदत होऊ शकते रिजिड अशी पथ्य नाही पण चांगल्या लाईफस्टाईल ज्या आहेत त्या आपण याच्या मात्र अग्र धरतो की तुम्ही ह्या फॉलो करा म्हणजे एकदा ती लाईफस्टाईलमधून बदल झाला की तुम्हाला आरोग्य कायमस्वरूपी टिकवता येऊ शकेल निश्चितपणे आणि हीच जीवनशैली मला वाटतं प्रत्येकालाच हवी असते आणि म्हणूनच हा प्रयत्न तुमचा आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतोय पण मगापासून ज्या लेझर हिमोथेरपी बद्दल आपण सातत्याने बोलत आहोत ती ट्रीटमेंट नेमकी कशी असते सर तुम्ही आम्हाला दाखवाल होय ट्रीटमेंट अतिशय सोप्या पद्धतीने दिली जाते लेझर हिमोथेरपीचं ह्या पद्धतीचं डिव्हाइस असतो अगदी छोटं आणि कॉम्पॅक्ट केलेलं हे डिव्हाइस आहे त्याला लेझरची किरणं प्रक्षेपित करणारं डिव्हाइस म्हणतात रिस्ट डिव्हाइस म्हणतात याला मागच्या बाजूला जे आहेत त्या ठिकाणून लेझरची किरणं बाहेर पडतात त्याच्याकडे तुम्ही बघू
म्हणजे मनगटाजवळ ज्या मगाशी मी सांगितलेल्या दोन रक्तवाहिन्या आहेत त्यांचा आपण पूर्णपणे उपयोग केलो ह्या मशीनची रचना अशी केली आहे की ते लेदरची किरणं बरोबर त्या वाहणाऱ्या रक्तावर पडतात रेडियल आर्टरी आणि अल्लर आर्टरी मागच्या बाजू मागच्या बाजूने मग त्याची रचनाच अशी केलेली आहे त्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये सर्वात जास्त रक्त पुरवठा असणारा दुसरा भाग आहे एक तोंडातली त्वचा आणि एक नाकातली त्वचा आपण तोंडात कुठलीही गोष्ट पाच मिनिटाच्या वरती धरू शकत नाही कारण लाळ तयार होते त्यामुळे आपण नाकात जी त्वचा आहे सम्युकस कॅपिलरी सर्क्युलेशन आहे त्या ठिकाणी आपण हा दुसरा एक इलेक्ट्रोड ठेवतो एकदा ह्या पद्धतीने जे पोझिशन केलं की तुम्ही मशीन ऑन करू शकतात एकदा मशीन ऑन केलं की तुम्हाला लक्षात येईल की माझ्या नाकाजवळची लाल रंगाचा प्रकाश पडतो आहे दिसतोय ना हो हां तर ह्या ही जी लेझरची किरणं असतात ही त्या ठिकाणी वाहणाऱ्या जे रक्तवाहिन्यांचं जाळं आहे त्या रक्तवाहिन्यांवर पडतं वाहणाऱ्या रक्तावर त्याचा इफेक्ट होतो आणि दर आठ मिनिटाला या ठिकाणी आपलं वाहणारं रक्त जे आहे ते पूर्ण शरीरात फिरून परत त्या ठिकाणी येत असतं त्यामुळे आपण साधारणपणे अर्धा तासात याला आठ साधारणपणे आठ वेळा ते नऊ वेळा त्याला ट्रीटमेंट अर्धा तासात देत असतो अतिशय वापरायला सोपं सुटसुटीत आणि सेफ असं मशीन आहे ट्रीटमेंट साधी सोपी आणि सरळ आहे तिला कुठल्याही पद्धतीने साईड इफेक्ट येत नाही तुम्ही ही ट्रीटमेंट झोपूने घेऊ शकतात बसूने घेऊ शकतात ज्यांना काही काम करायचं आहे पेपर वाचायचा आहे टी व्ही बघायचा आहे तर टी व्ही बघताना सुद्धा ह्याची ट्रीटमेंट घेऊ शकतात सर आता सर हृदय विकार जर बघायला गेला तर आता वय राहिलेलं नाही अगदी कमी वयातल्या लोकांना सुद्धा एकवीस वयाच्या मुलांना त्यांना सुद्धा सर आपण ही लेझर हिमोथेरपी देऊ शकतो अगदी म्हणजे माझं तर म्हणणं असं आहे की सध्याच्या लाईफस्टाईलमुळे हृदय विकाराचं प्रमाण जसं वाढतं आहे आता यु तुमचं अँजिओग्राफी केली किंवा तुम्हाला त्रास झाला म्हणून कळलं पण बरेचसे यंग जनरेशन असे आहे की जे आजार व्हायच्या आधी सुद्धा हे वापरू शकतात म्हणजे अशी गरज नाही की तुमचा अटॅकच आला पाहिजे मग तुम्ही चालू करा कारण साधं लॉजिक आहे जर हे मशीन रक्तातला कचरा साफ करतो तर ती आजारी माणसाचाही साफ करणार आणि आरोग्यदायी म्हणजे हेल्दी माणसाचाही कचरा साफ करणार हेल्दी माणसांना किंवा हेल्दी लाईफस्टाईल जगणारे जे एक्झिक्युटिव्ह आहेत यंग एक्झिक्युटिव्ह आहेत या सर्व लोकांनी याचा वापर प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन म्हणून सुद्धा करायला हरकत नाही निश्चितपणे सर आपण बघतो की धकाधकीची जीवनशैली प्रत्येकाच्याच आयुष्यात आपल्याला पाहायला मिळते सातत्य राखलं जात नाही आहे कारण कामाचं सुद्धा प्रत्येकाला टेन्शन असतं मग ते घरचं असतं किंवा प्रोफेशनली एक बर्डन असतं अशा वेळेस लेझर हिमोथेरपी हा उपचार तर आहेच सगळ्यांच्या जोडीला पण तरी सुद्धा जाता जाता प्रेक्षकांना तुम्ही काय सांगाल आपले आजार हे आपले असतात ते डॉक्टरचे कधीच नसतात त्यामुळे आपल्याला समजा डॉक्टरने डायग्नोज केले की तुम्हाला करोनरी हार्ट डिसीज आहे किंवा तुम्हाला हृदय विकाराचा त्रास आहे समजून घ्या तुमचा आजार तुम्ही समजून घ्या प्रॉब कुठ लक्षात ठेवा कुठलाही प्रॉब्लेम तुम्ही समजून घेतला तर तुम्हाला त्याचं सोल्युशन पटकन काढता येतो तुम्ही आजार समजून घेतला नाही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर आजार बळावतो आणि तो आपल्या जीवावरही बेतू शकतो त्यामुळे वेळीच सावध राहा आजार वेळोवेळी तापा तपासण्या ज्या अव अवेलेबल असतात त्या तपासण्या करून घेऊन आपल्या स्वतःची चाचणी केलेली किंवा टेस्टिंग केलेली केव्हाही चांगली छोटी छोटी लक्षणे जी आहेत हृदय विकार हा कधीच अचानक येत नाही जरी डब्ल्यू एच ओच्या सर्व्हेमध्ये अठ्ठावन्न टक्के लोकांना आधी काहीच त्रास नव्हता पण ह्या लोकांना काही ना काही लक्षणं जाणवत असतात म्हणजे जिना चढल्यानंतर दम लागतो किंवा जास्त बोलल्यानंतर दम लागतो उठता बसताना थकल्यासारखं होतं ह्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका मनाने त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचा प्रयत्न करू नका तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन तपासणी करून मार्गदर्शन घ्यायला हरकत नाही डॉक्टर तुम्ही इथे आलात आणि लेझर हिमोथेरपी आणि इतरही अनेक विषयांबाबत आम्हाला एवढी उपयुक्त माहिती दिली त्याबद्दल खरंच आभार धन्यवाद सध्या मात्र आता आपण इथेच थांबूया पुन्हा लवकरच भेटूया तोपर्यंत नमस्कार